Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, Perkenalkan, nama saya di Sekolah Ananta Gavindiawan Mahasiswa Prodi S1 Sosiologi Universitas Negeri Surabaya Nah, sekarang aku mau mewawancarai sama salah satu seorang Mungkin bisa perkenalkan dulu ya, siapa? Gitu. Ya baik, perkenalkan, nama saya Erwin Sefa dari Sidoarjo Oke, jadi dia Mas Erwin Sefa dari Sidoarjo Yang bakal jadi subjek hmm. informan e, wawancara kita kali ini Nah, um, langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya Boleh Kamu punya temen kan? Punya lah Ah, oke okay. uh, Apakah dalam menjalin <tuh> pertemanan yang kamu miliki saat ini itu ada sebuah kelompok atau komplokan Atau mungkin uh, bahasa anak mudanya sekarang itu um, circle pertemanan gitu? Punya? Ya, pasti ada circle pertemanan Ya, aku juga masuk dalam circle pertemanan di kelompokku juga ada 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 ya circle ya. pertemanan oke okay. uh, ah, menurut kamu nih mas Erwin apa sih tujuan kamu masuk dalam circle pertemanan yang kamu miliki saat ini dan bagaimana kamu bisa apa terbentuk gitu circle pertemanan yang kamu miliki gitu kalau tujuan mungkin ini circle udah dari terbentuk secara tiba-tiba dari SMA gitu hmm. ya jadi adaptasi gitu jadi pas kita teman-teman SMA ya kalau oh. mungkin tujuannya juga untuk uh, bisa saling komunikasi, bisa sharing-sharing gitu kan kita juga makhluk sosial juga yang ah ya benar sekali penting berarti, akan itu interaksi sosial oke okay, berarti aku tangkep kalau kena <coughs> terbentuknya itu ya karena mungkin dari kamu teman SMA gitu kan mungkin sekolah bareng nah, terus satu kelas ya, jadi terbentuk itu terbentuk sebuah circle ya, pertemanan betul, ya. betul sekali dan tujuannya cuman kau buat komunikasi ya, gitu sharing have fun sharing gitu. have fun pun juga ya, bisa ya bisa. jadi apa aja bisa serba juga. bisa ya, ya. oke okay. uh, gini apakah dalam kamu menjalin circle pertemanan pernah mengalami hmm. yang namanya toxic relationship eh uh, sorry toxic friendship toxic friendship tahu pasti pernah ya, ya. pernah nah, uh, kalau emang pernah iya gitu bagaimana <coughs> kamu menyelesaikan masalah seperti toxic friendship tersebut gitu? Kalau toxic Misalnya friendship jadi toxic di friendship. circle pertemananku hmm. itu mungkin karena kurangnya komunikasi juga adanya miskom miskom gitu jadi kurang terbukanya satu sama lain kurang terbukanya satu sama lain nah itu ya, yang menarik betul. nih ah, uh, gini kan berarti aku bisa tangkep kalau per, peran komunikasi dalam Tentu. mengatasi circle pertemanan yang toksik itu yeah. tadi itu sangat penting ya? iya yeah, betul nah yang aku mau tanyain setelah itu tuh komunikasi seperti apa yang kamu tawarkan dalam menjalin komunikasi? mungkin bisa seperti memberi nasihat ke teman, memberi saran atau menawarkan <coughs> perdamaian mungkin? iya yeah, yeah, yang pertama ya mungkin uh, salah satu orang yang mengakibatkan adanya toxic friendship ini juga dia mengklarifikasi karena apa salahnya dia apa dan juga kita semua sebagai teman juga uh, memberikan saran dan juga masukan kedepannya bakal gimana karena ini juga miskomunikasi hmm. karena kita uh, harus terbuka juga kad- kalau adanya komunikasi itu berarti uh, jawabannya itu harus saling terbuka gitu iya jadi kayak jangan dipedam sendiri gitu kalau ada apa-apa itu diomongin gitu kurangnya itu di situ makanya adanya toxic yang bisa kayak istilahnya nusuk dari belakang itulah hmm. oh iya 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 berarti kayak uh, pengkhianat gitu yeah. oh, oke okay. kayak rasan-rasan gitu hmm. emang emang kamu pernah gitu <coughs> merasa terkhianati dalam circle pertemananmu gitu ya pernah kalau aku sendiri pernah pernah alami boleh diceritain atau nggak usah ya sedikit aja mungkin teman-teman ini pingin tahu gitu loh gimana ya, pengalaman tuh ya teman-teman. mungkin karena adanya kekurangan dari saya sendiri juga ah. mungkin teman-teman juga itu apa resah dan nggak nggak berani kalau bilang salam itu kayak gini dia itu mendem dari belakang gitu sungkan ya iya iya sungkan sih berarti kayak dipendem ya. terus disebarin ke teman-teman yang lain jadi kayak nggak suka gitu kayak sama aku gitu hmm. kayak kayak gitu nah ini berarti Uh, sebagian besar peran komunikasi dalam circle pertemananmu itu udah seperti jantung gitu ya iya, kayak iya. dalam menyelesaikan permasalahan dalam membangun uh, kekuatan iya. circle pertemananmu itu benar-benar uh, peran komunikasi itu sangat, sangat penting ya dan itu setuju sih aku karena memang uh, kom- 
komunikasi itu bisa berperan di kehidupan masyarakat di bagian apa aja dan termasuk pertemanan ini ya. Ya, betul. Uh, Oke, okay. Mas Erwin, makasih ya kesempatannya buat wawancara kali ya, ini. Uh, mungkin itu aja sih sedikit tentang uh, wawancara kami dengan Mas Erwin terkait uh, komunikasi dan sirkel pertemanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ha, ha, ha.